নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় শিখনের বিভিন্ন স্তরগুলো নিয়ে এর আগে আমরা শিখন কাকে বলে শিখনের প্রভাব বিস্তারকের উপাদানগুলো কি কি এবং সেই উপাদানগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও তৈরি করেছি আজকে আমরা জানব যে শিখন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় বা যে স্তরগুলোর মাধ্যমে হয় সেই স্তরগুলো নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব বলে রাখি আপনাদের কাছে নোট প্রোভাইড করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি এই ভিডিও সম্পর্কে বা অন্যান্য যে ভিডিওগুলো আমরা তৈরি করছি সেই ভিডিওগুলোর সম্পর্কে যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন প্রথমে কোশ্চেনটি সম্পর্কে আমরা জেনে নিই কোশ্চেনটি হলো শিখন কাকে বলে শিখনের বিভিন্ন স্তরগুলোর পরিচয় দাও বা শিখনের বিভিন্ন স্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করো এখানে শিখনের সংজ্ঞাটি দেওয়া নেই তবু বলে দিচ্ছি শিখন কাকে বলে ইংরেজি লার্নিং শব্দের প্রতিশব্দ হলো শিখন শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া যে মানসিক প্রক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে আচরণ ধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধন ঘটে এবং প্রগতিশীল পরিবেশে সার্থকভাবে নিজেকে অভিযোজন করতে সহায়তা করে তাকে শিখন বলে শিখনের সংজ্ঞা মনে রাখতে হবে অভিযোজন করা এবং নিজের আচরণ ধারার পরিবর্তন হলেই আমরা বলবো ব্যক্তির মতে শিখন হয়েছে শেখা আমরা যখন কিছু শিখি সে শেখার মাধ্যমে কিন্তু পূর্বের যে আচরণ ধারা এবং শেখার পরে যে পরবর্তী যে আচরণ ধারা দুটোর কিন্তু পরিবর্তন হয় এবার আমরা দেখে নিই যে বিভিন্ন যে স্তর শিখনে শিখন হওয়ার জন্য যে স্তরের মাধ্যমে আমাদের কোনো কিছু শিখন হয় সেই স্তর সম্পর্কে আমরা জানব তা শিখনের স্তর কি শিখন হল একটি জটিল প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটি তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে সংগঠি হয়ে সংগঠিত হয়ে থাকে এক হলো জ্ঞান অর্জন প্রথমে আমরা জ্ঞান অর্জন করব দুই নাম্বারটি হলো ধারণ বা সংরক্ষণ যে জ্ঞানটি অর্জন করলাম সেটি আমাদের মস্তিষ্কে ধারণ বা সংরক্ষণ করে রাখব এবং তিন নাম্বার পুনরুত্থান বা পুনরুত্থাপন তার মানে সংরক্ষণ করা বস্তু কাজের সময় বা যে কোনো সময় যখন আমরা সেটা পুনরায় মনে করতে পারব বা কাজে লাগাতে পারব সেই সংরক্ষিত জ্ঞানটি তার মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের শিখন হয়েছে বলে আমরা মনে করব কারণ আমরা তখনই বলব যে আমাদের শিখন হয়েছে যখন আমাদের শেখা বস্তুটি পরবর্তীকালে কোনো না কোনোভাবে সেটি আমাদের যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা বলব যে আমাদের শিখন হয়েছে সেজন্য বলা হয়েছে যে জ্ঞান অর্জন যে জিনিসটি সম্পর্কে আমরা জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি বা জানছি তার সম্পর্কে প্রথমে জানব শুধু জানলেই হলো না সেই জানা বস্তুটিকে আমরা আমাদের মস্তিষ্কে বা মেমোরিতে আমরা সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখব সংরক্ষণ করে রাখাই শুধু নয় পরবর্তীতে যদি আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারি পুনরুত্থাপন করতে পারি তাহলেই আমরা বলব আমাদের অ্যাকচুয়ালি সেই বিষয়টি সম্পর্কে শিখন হয়েছে প্রথম পয়েন্টে একটু দেখে প্রথম পয়েন্টটি হলো জ্ঞান অর্জন শিখনের প্রথম স্তর বা পর্যায় হলো জ্ঞান অর্জন নিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিত প্রথামুক্ত বা অন্য কোনোভাবে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে জ্ঞান অর্জন বলে যেমন বড়দের কাছে শিক্ষকদের কাছে বই পড়ে ইত্যাদি বিভিন্নভাবেই আমরা যে কোনোভাবেই যখন আমরা কোনো কিছুর তথ্য আমরা সংগ্রহ করি বা তথ্য সম্পর্কে আমরা যখন জানি তাহলে সেটিকে বলা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাধা ধরা নিয়মের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত নিয়ম অনিয়ন্ত্রিত যেখান থেকে খুশি আমরা যখন যারও কা যার যার তার কাছে হোক যে কোনো ব্যক্তির কাছে হোক টেলিভিশন থেকে হোক ইন্টারনেটের মাধ্যমে হোক নিউজ পেপারের মাধ্যমে যে কোনো সোর্সের মাধ্যমে যখন আমরা কোনো ইনফরমেশন কালেক্ট করি বা জানি সেটা গেল অনিয়ন্ত্রিত আর প্রথামুক্ত শিক্ষা এই ডিস্টেন্স এডুকেশন ইত্যাদি বিভিন্নভাবে যে জ্ঞানগুলো অর্জন করি আর নিয়ন্ত্রিত উদাহরণগুলো হলো বাধা ধরা নিয়মের মধ্যে যেমন আমরা বিদ্যালয় কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটিতে যে বাধা ধরা নিয়মের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় যে জ্ঞানটি অর্জন করি বা যে শিক্ষাটা গ্রহণ করি সেটা হলো নিয়ন্ত্রিত এই অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত প্রথামুক্ত নিয়ে আমরা আলাদা ভিডিও তৈরি করেছি আশা রাখছি প্লে লিস্টে আপনারা 
সেটি বিস্তারিত পেয়ে যাবেন তা প্রথমে আমরা জ্ঞান অর্জন করলাম দ্বিতীয় পয়েন্টটি কি ধারণ বা সংরক্ষণ ধারণ বা সংরক্ষণে কি বলা হয়েছে সেখানে দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায় হলো ধারণ বা সংরক্ষণ যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলোকে মনের মধ্যে ধরে রাখা হয় তাকে ধারণ বা সংরক্ষণ বলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা হয় যেমন অতি শিখন সবিরাম শিখন বারবার অনুশীলন ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের যে শিখনগুলো হয় তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সংরক্ষণ করে রাখি তা অতি শিখন বলতে আমরা মানে একবার শেখার পরে আবার সেই বিষয়টি শিখলাম আবারও সেই বিষয়টি শিখলাম তাহলে সেই বিষয়টি সম্পর্কে কিন্তু আমার গভীরতম জ্ঞান কিন্তু অর্জন হবে বারবার অনুশীলন করলেও কিন্তু সেই বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমাদের শিখনটি কিন্তু ভালো হবে বা সেই বিষয়টি কিন্তু সংরক্ষণ আমাদের ব্রেনে বা মেমোরিতে কিন্তু ভালোভাবে জমা হয়ে থাকবে বা স্টোর হয়ে থাকবে তিন নম্বর পয়েন্টটি কি বলছে পুনরুত্থান পুনরুত্থান বলতে পুনরায় উত্থান হওয়া সেই জন্য পুনরুত্থান বা পুনরুত্থাপন বা পুনরায় উত্থাপন করা কি বলা হয়েছে যে শিখনের তৃতীয় স্তর বা পর্যায় হলো পুনরুত্থাপন শিক্ষাল শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলোকে সঠিক সময় স্মৃতিতে তুলে আনার প্রক্রিয়াকে পুনরুত্থাপন বলে যেমন কোনো কিছু আমরা শিখেছি সেই শেখার জিনিসটি যখন আমরা কাজে লাগাতে পারব যেমন আমরা যদি গাড়ি চালানো শিখি তাহলে গাড়ি চালানো শেখার পরবর্তী মুহূর্তে যখন আমরা আবার গাড়িটা চালাব সেই গাড়িটা যদি আমরা চালাতে পারি তার মধ্যে সেই গাড়ি তার মানে গাড়ি চালানো সম্পর্কে আমার শিখনটি কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু যাদের বুদ্ধি বা মেমোরি খারাপ তাদের আমরা দেখি বা পাগল টাইপের লোকদের কথাই যদি বলি শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে যে জিনিসটা আমরা তাকে শেখাই সেই জিনিসটা বা সেই জিনিসটা যে শেখে সেই জিনিসটা কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে কিন্তু সে তা কাজে লাগাতে পারে না সেই জন্যই কিন্তু তাকে পাগল বলা হয় বা বোধহীন বলা হয় অনেককে ভুলে যাওয়া ব্যাপারটা অনেকে অনেক কারণে অনেক ব্যক্তি অনেক কিছু ভুলে যায় সে কি শিখছে না শিখছে পরম মুহূর্তে সে আর মনে করতে পারে না সেটি কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু শিখন হয় না তার মানে কেন হয় না শিখন সে শিখছে কিন্তু সংরক্ষণ করে রাখতে পারছে না সংরক্ষণ করতে না পারার কারণে পরবর্তীতে কিন্তু পুনরুত্থাপন করতে পারছে না সে সেই জন্য কিন্তু আগের শিখন সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই থাকে না সেই জন্য কিন্তু পরবর্তীতে সে কাজটা কিন্তু সে করতে পারে না তাহলে যে যত ভালোভাবে পুনরুত্থাপন করতে পারবে তার মানে তার শিখনটি কিন্তু তত ভালো হয়েছে তাই পুনরুত্থাপনের আবার কয়টি ভাগে ভাগ করেছে তার মধ্যে এক নম্বর হলো পুনরুদ্রেক বা মনে করা যে মানসিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষালব্ধ পূর্বের অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ উদ্দীপকে অনুপস্থিতে মানসিক কল্পনার সাহায্যে চেনার চেতনায় নিয়ে আসা হয় তাকে পুনরুদ্বেগ বলা হয় যে মানসিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষালব্ধ পূর্বের অভিজ্ঞতাকে যে জিনিসটা আমরা পূর্বে শিখেছি সেই অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে মানসিক কল্পনার সাহায্যে চেতনায় নিয়ে আসা হয় তাকে পুনরুদ্বেগ বলে আমরা যদি আইফেল টাওয়ারের কথা বলি আইফেল টাওয়ারটা কিন্তু এখন নেই এই আইফেল টাওয়ারের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের চোখে কিন্তু আইফেল টাওয়ারের স্ট্রাকচারটা কিন্তু ভেসে উঠল আপেল আপেল নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনাদের সামনে সেই আপেলের বর্ণনা আপেলের কালার আপেলের স্ট্রাকচারটা কিন্তু ফুটে উঠল এটাকে বলা হচ্ছে পুনরুদ্বেগ বা মনে করা এটি সামনে নেই তবুও কিন্তু আমরা মনে করতে পারলাম দুই নম্বর পয়েন্টটি হলো প্রত্যাভিজ্ঞা বা চেনা যে মানসিক প্রক্রিয়ায় পূর্বে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ উদ্দীপকের উপস্থিতিতে মনে উদ্ভাসিত হয় তাকে প্রত্যাভিজ্ঞা বা চেনা বলে যেমন ট্রেনে একজন লোককে দেখে মনে পড়ল ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়েছি এটি একটা উদাহরণ হলো অনেক সময় আমাদের হয় আমরা অনেকের নাম ভুলে যাই কিছুতেই মনে করতে পারি না আমাদের সঙ্গে অনেক সময় অন্য সময় পরিচয় হয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে কোনো সময় তাকে দেখে আমরা তার নাম কোথা কোথায় পরিচয় হয়েছিল সব কিছু কিন্তু মনে পড়ে যায় হঠাৎ করে সেটাকেই বলা হচ্ছে প্রত্যাভিজ্ঞা বা চেনা তাহলে এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের শিখন হয় মনে রাখতে হবে শিখনের জন্য প্রথমে আমাদের সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে জ্ঞানটি অর্জন করলাম সেই জ্ঞানটি তখনই আমরা অর্জন করব যখন সেই জ্ঞানটি আমরা স্টোর করে রাখতে পারবো সংরক্ষণ করতে পারবো 
এবং সেই জ্ঞানটা তখনই সঠিক জ্ঞান হবে যখন সেই জ্ঞানটি আমরা পরের মুহূর্তে সেই জিনিসটা মনে রাখতে পারছি বা মনে করতে পারছি তার মানে পুনরুদ্রেক করতে পারছি এই তিনটি স্টেপের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের শিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে আশা রাখছি ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের যা জিজ্ঞাসা ছিল আমরা সেটি তুলে ধরতে পেরেছি আপনাদের কাছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কোনো মতামত যদি থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিতে লাইক করবেন ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন